So, Tachchen, meine lieben Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Let's Play GTA 5. Vielleicht ist das schon das letzte Video, das vorletzte Video. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir haben gerade eine SMS von den Jimmy bekommen. F. Mein Vater ist also doch kein komplettes Arschloch. Ich gehe zur Premiere seines Films. Krass, Alter. Treff ihn beim äh, Ponzo Boys, damit er... Warte. Treff ihn bei Ponzo Boys, damit er sich einen Smoking besorgen kann. Dann geht's ab zum roten Teppich. Yeah. Bevor wir das machen, gehen wir erstmal zu den schicken, schicken Dom. Bevor wir das machen werden. Ah, jetzt sehe ich auf einem Fernseher rein gar nichts, weil die Sonne dagegen scheint. So, jetzt müssen wir kurz hier Taxi anrufen, weil ich keinen Bock habe zu Fuß zu latschen. Hey, can I get a cab? Stay where you are. I got a driver right around the corner. Sounds good. Klingt gut. So, wir machen erstmal die Nebenmission. Ich glaube, Dom ist das Letzte, was es gibt. Ich bin mir nicht sicher. Und spring! Yeah. Uh, ich frag mich eigentlich, wie GTA 5 sein wird, wenn es auf der PC auf dem PC rauskommen wird. Das wird ja... Oh. Ich hab gedacht, du baust ja ziemlich lange. Oh nein, ich wollte ja noch meine Kleidung wechseln. Fuck! Scheiß drauf. Machen wir mal... Äh, machen wir mal... Dom. Pillbox hier. Ja, zum Thema GTA 5 auf PC. Ich frage mich eigentlich, wie das sein wird. Eigentlich, okay. Wie das sein wird. Ich meine, so von der Steuerung her und von den ganzen Skins, Mods, was auch immer es dafür geben wird. Alter, das wird jetzt so ziemlich geil sein dann. So. Doch, um, was machst du denn da? Ah, jetzt kann ich wieder fünf Stunden suchen, wo der Stuhl rumsteht, ey. Was macht er denn hier? Jetzt sag nicht, er möchte hier vom Ohr. Okay. Ich glaube, ich weiß, was der vorhat. So, ich muss jetzt anscheinend außen rumlaufen. Dom? Was ist der denn? Was? Okay. Verstanden. Verstanden. An die Spitze dieses verfickten Towers. Was? Okay. Okay, also, da würde ich mal sagen, Leute, äh, ich überspringe jetzt mal hier diesen Part. Wir sehen uns gleich wieder, denn ich hole mir jetzt nämlich einen Hubschrauber und dann machen wir auch die Mission. Bis gleich. So, Leute, da sind wir jetzt zur äh, zurück und ihr fragt euch bestimmt, wieso ich gerade Michael bin, denn äh, ich wollte mir gerade eben einen Hubschrauber holen und ja. You made it. Good. I saved you again, Davy. Again. So what are you gonna do for me about Haynes, the rest of the FIB, the IAA, and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Merriweather, Chinese gangsters, general insanity, and so on. I can spin Steve that you're controllable. But not Trevor. Steve. He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him. Calm him down. Just get me out. Okay, also zum Thema, wieso ich jetzt gerade mit Mike unterwegs bin. Also, es sah gerade so aus. Ich wollte mit Franklin nämlich einen Hubschrauber holen beim äh, Krankenhaus. Und was habe ich gesehen? Da war kein Hubschrauber gewesen, deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf, Dom kann warten. Ich mache jetzt einfach Michael-Mission. Fertig. Wie viele Missionen muss ich noch machen? Es hat genau 69 Hauptmissionen. Und ich habe schon 66 gespielt. Das heißt noch drei Hauptmissionen, dann habe ich das Spiel durch. Wenn ich das Spiel durch habe, ey. Dann habe ich GTA 5 durch. Mindestens von 45... Ne, warte. Ich habe letztens drei, den 43. Part gemacht. Das ist jetzt der 44. Ricky from Life Invader. Bro, I know you'll find this hard to believe, but it's kind of difficult for someone with a middling GPA and bad references to get a job in this climate. You gotta help me. Hey, if there's something, I'll call you. That's all I can say. Good luck out there. Okay. 
Ach, der Ricky von Live Invader, okay. Also zurück zum Thema. Äh, ich habe jetzt ja das jetzt der 44. Part und ich glaube, es ist schon mit diesem Wochenende dann mit ähm, mit GTA 5 dann durch bin und dann kann GTA San Andreas von mir aus kommen. So, und wir müssen jetzt was Schickes kaufen. Kauft ihr bei Ponzo Boys ein Smoking, um zur Premiere von der Zusamm Dom der Zusammenbruch äh, zu gehen? So, erstmal lesen wir natürlich die SMS. Dad, bin gleich bei Ponzo Boys. Ponzon. Ponzon Bees. Ich hab nen Wagen. Besorg nen schicken Smoking. Okay. Oh. Oh, sexy. Nehme ich. Triff dich mit Jimmy. Jimmy! Yep. The producer does not drive himself to the premiere. Come on! Eine Limo. Oh, wie geil! Alter! Vinewood Boulevard, the Oriental Theater. Open that champagne, Jimbo. Woohoo! Me and the big dog getting our drink on. Hey, hey, where are you going with that? Woo! My dad's a movie producer! Jimmy, get back down here! Which makes me a movie producer's kid! Jimmy! I'm gonna ride out the next two recessions without ever having to work! And I'm gonna get a sports car and a drug habit! Before appearing on Reality Rehab Show! And then, I'm gonna sell my story and become really judgmental! And, I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too! And, I'm gonna make even shittier movies than my dad does! Cause I don't care about movies like him! For me, it's just an opportunity thing! Woo! Yeah! You see the Strizz Edge losers? Jizzle in the movie bizzle! Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it, and I don't like it! We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard! Get back down here! And not to, like, gawk at celebrities from behind a barrier! We're actually, like, properly invited! V to the I to the P! Jimmy! Read my neck rolls! Entitled! E! N! T! Uh... Titled! Cause I am! Jimmy! Oh, Pop, chill! I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. Jimmy, shut up a second. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it. I told you to slow it down, slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna forget. Look, Devin, I said I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me, because this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick. Forgive and forget. Namaste. Arschloch. Check it out. It's a premiere. Ha, <lacht> wie geil! All, oh, wow. War sie tut das da? Ich meine, Michael, das da. Begib dich zum roten Teppich. Pop, you know, I'm really proud of you, even though you did make a pretty shitty movie. Oh, thank you, Jim. Where are the girls? Uh, they're at home. You know, they'll uh, express their pride by showing up really late. Uh, of course they will. And uh, have you ever uh, thought maybe I shouldn't shoot sex scenes in a green screen kind of environment? Oh yeah, yeah jetzt kommt der schicke schicke Michael hier, der Co-Produzent. Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, some beautiful dresses. We're gonna see some side food tonight. Come on. We did it! Solomon! We fucking did it! Fucking A! <laughs> Fuck you, fate! I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards, 
Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. Um, I'm Laszlo from uh, Fame or Shame, um, but I do some acting on the side. I was wondering if... Uh, oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. <laughs> Pervert. Come on. No, 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 no. Let's go over She's here. lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Um, love, love, loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When, when you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that okay. was... Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional. Stick and I just have a hug. That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Excuse me. Come on. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit dick. A <laughs> big guy. Oh, man. Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. <laughs> you twisted fuck! You're a dead man! Let's go, Jim. Come on. Hold on. Where's Mom and Tracy? The girls are in danger. We gotta get to the house. Du hast zwei. Was? Du hast zwei Minuten Zeit, um für dich für deine Familie zu uh, um für deine Familie zu opfern, du Arsch. Was? Rich assholes pissed off at me because I didn't shit can the movie, and then his lawyer died, and and he just. He just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I got a say in it. But you fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Shit. All right. Okay. They'll be fine. They're tough. This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all these connections. I'm sure it's just talk. All right, Jimmy, you keep yourself concealed. I'll go. Oh, it's going to be what I We'll get the girls. Be careful, Dad. Daddy's home, you prick. <laughs> ah! What if I'm sitting with Tracy? We gotta get in there, Michael. He's in the. Fucking animals! You stay here. Keep your heads down. Be safe, baby. Don't you worry about me. Yes. Wann das jetzt alle erledige die Leute von Marietta draußen, okay? Oh Gott, können diese Arschlöcher was erleben, ey! Gott, ey. Oh, yeah. Fuck, yeah. Oh.
Oh, diese ganzen Meriwether Arschlöcher jetzt alle besiegt. Ge Jetzt sind alle tot. Glaube ich. Ah, oh, fuck. I got you, you dick. Uh, you be all right. No, it's not. What was that? Someone there? <laughs> oh, Jimmy. Fuck. <laughs> yeah, you like that, don't you, huh? Take it off. <laughs> Get the fuck off me. I thought I was on that guy. So you sit on his face? It's called teabagging? I really fucked him up good, though, huh? All right, listen, I'm gonna make a call. It's all gonna be okay. Stay put. Boah, Jimmy hat meinen Arsch gerettet. Oh, was für ein Sohn, was für ein Sohn. Geiler Sohn, gefällt mir, bestanden. Scheiße, nur Bronze. Spezial hat eins von zwölf gerettet. Durchs Bodenblech, Mission... Ah, fuck. They came to my house, Lester. My house! So I asked Amanda and the kids to move out for a few days. I hate to say it, but Meriwether isn't short on excuses to come and kill you, nor is Devin Weston. I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. All right, all right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. That's smart. Jetzt kann dieser Devin Arschloch was erleben. Oh Gott, ey. der hat mich, der ist jetzt, der kotzt mich gerade sowas von an. Ich mache jetzt die Mission einfach sofort. Ich glaube, ich kann auch gar nicht wechseln. Ja, doch schon, aber ne. Sowas von am Arsch jetzt, ey. Dieser Devin, ey. Ich kann das einfach wagen, meine Familie einfach so zu bedrohen. Ist so behindert im Kopf, ey. Der kann was erleben gleich. Der kann sowas von erleben. Ich werde ihn sowas von köpfen, ey. So, er wird sowas von sterben, ey. Sowas von. Ist er ein, ist, hat er einfach Meriwether auf, auf mich gehetzt, hier, dieser Arschloch. Ja, dann hätte er diesen Scheißfilm einfach nicht nehmen sollen von uns. Der hat kein Recht darauf gehabt, diesen Film mitzunehmen einfach. Ja, ich würde mal sagen, Pech, dass deine Anwälten da einfach gestorben ist oder so. Michael, did you find them? Who? The person who sent the mercenaries to our house. I'm working on it. Are we safe? You said we would be safe. He's not gonna try that again. I'm on top of this, Amanda. Trust me. Really? You're sure? I'm positive. Look, I love you, baby. I'm gonna take care of this. So, zurück dafür. Ich glaube, sie, ah, sie war keine Anwältin, sie war Dings. Ähm, eine Sekre die Sekretärin davor von, der, von dem da. Und jetzt glaubt der, ich hätte sie getötet. Ja, dabei ist sie war so selber blöd und läuft einfach hinter der Turbine. Einfach so la 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 und. Oh Gott. Hätte einfach diesen unseren beschissenen Film nicht einfach nehmen sollen. Dieser Arschloch. So. Ja, okay, natürlich kann ich hier nicht rein, das war klar gewesen. So, jetzt müssen wir einiges besprechen, Trevor und Franklin. Jetzt müssen wir einiges besprechen. Hey, 
Hey. Sorry I'm late. Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Watch your back. You too. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you! All right, excuse all right, all me! Right, enough! Huh? Enough! Thank you! <clears throat> okay, uh, this is it. Well, we have two options. They're both a little, uh, out there. But then again, what do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage. And then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. And we need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two, we cause a distraction out front. Make them think we're dumb. <laughs> well, we've never had a problem convincing people of that, have we? <laughs> the other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay, let me show you the board. To uh, recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. Uh, we'll need choppers for the getaway, too. Uh, Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. And it's gotta be stored in a parking garage near the UD. Uh, there's gonna be a lot of heat, so think about that. Um, per, I'm forgetting something. Uh, oh, that's it. <laughs> we'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Uh, again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more, um, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, huh, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. Oh, uh, what else? Um, oh, right, uh, you'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Uh, normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? Four tons in total. <laughs> and that's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the uh, smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious, what's it going to be? Also, was mir jetzt persönlich gefallen hat, das war das mit dem äh, Bohrer gewesen. Das hat mir wirklich mehr gefallen als das untere da. Ja, und ja, das hat mir wirklich viel mehr, also das hat mir wirklich viel mehr gefallen als das äh, Brachiale hier. Das Subtile, das hat mir relativ gut gefallen. Also das mit dem Bohrer etc. etc. Das klang ziemlich geil und richtig actionreich. Ich glaube, das nehmen wir. Oh, you want him to give you the medal? Okay, well, it's gonna take a big crew. Uh, two gunmen, two drivers, and a hacker. First gunman comes into the bank with you. It helps you move the gold into the reinforced hot rods. Second gunman is there to take down the armored cars and bring the hostages to a safe house. Warte mal, das ist doch gar nicht, was ich wollte. Hmm. Um, all right. Uh, we're going through the wall, so we'll just need a skeleton crew. <laughs> okay, um, two gunmen and two drivers. The first driver will pilot one of the choppers getting you out of there. Half the gold will be in that chopper, so these better be some safe effing hands. And the second driver's in charge of the train. I don't think we need to hire someone very expensive for this. The suspense is killing me. Ne, wir nehmen Edito, der sie, der ist, der ist gut. Ja, einen anderen habe ich nicht mehr. Ah, okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Gunman 1 is with Franklin, burrowing in and pulling out the gold. Gunman 2 hits the bank lobby with you and makes it look like you're a couple of idiots trying your luck.
Oh, wir nehmen noch Chefkoch. Ja. Yeah. Und wir nehmen den aus GTA 4. Well, he's had my back on every job since I got up and running again. He deserves a shot at the big one. This is the big one. Is there anything you want to go over? Nein, ich denke nicht mehr großartig nach, wir machen es. Great. All right. We get the tunnel bore machine and we're good to go. Fucking glory seeker. Oh, you got any better ideas? Obviously not, otherwise you would already killed me and done the gig yourself. I mean, what kind of vain asshole decides that the best way to rob the largest holding bank on the West Coast is for him and him personally to come at the front door? The kind of vain asshole who's stuck working with you, you douchebag. Okay, all right, all right, ladies. We gotta move. Come on. Man, can we fucking do this? I'll show you what you need. So, okay. Trace? Daddy, are you okay? Yeah, sure. Why not? Because some guys came to our house with automatic weapons, maybe? I'm dealing with that, honey. You don't need to worry. Money doesn't matter when you're dead, Daddy. Keine Sorge, es wird nichts passieren. So, uh, ich habe noch ein bisschen Zeit für diesen Part, deswegen weiß ich gerade nicht, was wir jetzt machen sollen. Ist auch nichts auf der Karte auf. Ansonsten, uh, was macht eigentlich der Trevor gerade? Warte, der Michael ist doch da, oder nicht? Der steht da jetzt nicht wirklich, oder? Für diese Planung ist ein Flugfahrzeug erforderlich. Ist das wirklich Michael? Stay the hell away from me! You're a snake, Townley! You know, it was a long time ago. You should really move on. Oh, it's easy to move on when you move into a mansion. You don't want a mansion, T. Come on. You want an excuse to do whatever the fuck you want. I see you again, I'll do whatever I want to your face. Yeah, sure, bro. Take it easy. Penno. Ja, die Beine sind voll die... Ach, egal. Okay, der Bohrer ist im Depot in East Los Santos. Er steht draußen auf dem Hof. Deshalb haben sie ein paar Leute als Wachen eingestellt. Versuche rein und äh, rauszukommen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Okay. Und wir haben gerade eine E-Mail von Patricia bekommen. Die reinsten Herzen brechen am leichtesten. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass Sie immer in meinem Herzen sein werden. Mein Herz ist voll, weil Sie darin sind. Machen Sie es gut. Das, was wir zusammen hatten, war etwas Besonderes. Ich liebe Sie, aber ich bin eine Ehefrau und eine Ehefrau muss an der Seite Ihres Mannes sein. stehen. Patricia. Patricia. So, okay. Stehen wir jetzt mal dem Bohrer. Dafür brauchen wir erstmal ein Fahrzeug, was dorthin fahren wird. Das da hinten sieht schön aus. Oder nee, das... Trust me, you don't want to carpool with me. Trisha. Trevor. Oh, mm, it's good to speak to you. My thoughts are with you. Is he, uh, Mark? Is he treating you well? If you ever... You're a sweet boy, Trevor. A sweet man. Patricia, I really miss you. I have to go. Ja, schon traurig zu sehen, ey Gott, die lieben sich ja wirklich. Oh. 
Rein und raus zu kommen, ohne Aufmerksamkeit zu regen. Willst du mich verarschen? Was macht der denn? Ich gehe weg, ne? Keine Sorge, ich habe nichts Böses vor. Keine Sorge. Ist das der Bohrer? Alter! Geile Sache. Geile Sache, ey. So, auf Wiedersehen. Hasta la vista. Wie soll ich mir die Cops abschütteln mit so einem Fahrzeug? Willst du, willst du mich verarschen? Wie soll ich das denn schaffen? Ganz ehrlich, wie? Wie soll ich das schaffen? Ach, das wird erstmal eine Weile dauern. Kommt schon, wie soll ich das denn schaffen? Yolo! Ach, oh, geschafft. Okay, die sehen mich nicht, die sehen mich nicht, die sehen. Na, da kommen Bullen! So, jetzt müssen wir hier chillen, bis sie weg sind. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich entkommen werde von denen. Boah! Noch geschafft. Fahrt schön weiter. Ja, ja, genau so. Ja, fahrt. Ba ja, geht doch. Oh. Trevor. Lester the Molester. I got your drill. Great. We got a guy at the parking lot next to the depository. He'll let you in. You leave it there. Nein. Vorsichtig damit um die Kurven fahren, ey. Begib dich zum Parkplatz. Was? So weit muss sie... Vorsichtig! Fuck! Oh, nee! Nicht deren Ernst jetzt. Nicht deren verdammter Ernst. Der Zug steckt fest. Willst du? So eine Scheiße, ey. Gott. Alter. Klau den Bo.
Okay. Wir klauen dann den Bohrer wieder von vorne. Ja, okay, ich gehe ja schon. Chill. Chill, chill, ich gehe ja schon. <lacht> Natürlich gehe ich nicht. <lacht> Niemals. Kann ich mir irgendwo einen Bauarbeiterhelm oder so besorgen? Was habt ihr denn? Geht weg! Psst! Komm mal mit! Psst! Komm mit! Ich hab Süßigkeiten hier! Kommt! Ich hab Süßigkeiten hier! Komm! Komm! Ja, komm! Komm her! Hier hast du Süßigkeiten! Oh! Hier hast du Süßigkeiten, Bitch! This crazy is off! Fahr doch! Fuck! Euer Ernst? N Geht weg! Oh, ist eine Polizeistation euer Ernst? Nein! Fuck! Ja, ihr könnt mich so viel rammen, wie ihr wollt, aber ihr schafft es nicht. Was ist das da rote Punkte? Okay. Komme ich jetzt dieser Arschgeigen wieder von mir weg? Die bekomme ich nicht mehr weg, ey. Das. Außer wenn ich wieder so ein Geheimgang, was auch immer, irgend so einen Weg fahre. Wie hier zum Beispiel. So eine Scheiße, ey, Mann. Wisst ihr was? Hey Mann, das... Ja. Ja. Das ist jetzt ein Problem. 
Ja, das ist ein Problem. Ach ja, die wunderschöne Welt von Los Santos. Ja, fahren wir mal hier so ein bisschen rum, ne? Mal gucken, wie lange es dauern wird, bis die Bullen wie wir am Arsch weg sind. Da fahren wir mal hier ein bisschen rum, ne? Rundfahrt. Noch jemand ohne Fahrschein. Gut. Jetzt müssen können wir hier rumchillen und warten, bis die Bullen wechseln. Ja, ich sag hier schon mal Tschüss, weil ich sehe schon, dass ich meine Zeit überschrieben habe. Und wir sehen uns beim nächsten Part von GTA 5 wieder. Bis dann.